హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యూ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ పదో తరగతి విద్యార్థుల కోసం ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్ష ప్రశ్నా పత్రాలు అనేటువంటివి మారునున్నాయండి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అంతర్గత మార్కులను తొలగించి వాటి స్థానంలో ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఇవ్వనున్నారు పదో తరగతి పేపర్ వన్లో యాభై మార్కులు పేపర్ టూలో యాభై మార్కులు అనేటువంటివి ఉండనున్నాయి ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎస్ఏ టైప్ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఇవ్వనున్నారు సో ఎస్ఏ విధానంలో ఐదు ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఉంటాయి మొత్తం ఇరవై మార్కులకు ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది షార్ట్ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఎనిమిది ఉంటాయండి సో టోటల్గా పదహారు మార్కులకి ఇవి ఉంటాయి సింపుల్ ఆన్సర్ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఎనిమిది సో మొత్తం ఎనిమిది మార్కులకు ఉంటాయి ఇక వెరీ సింపుల్ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి పన్నెండు ఉంటాయండి మొత్తం సో ఆరు మార్కులకు ఈ యొక్క ప్రశ్నలు అనేటువంటివి కేటాయించడం అయితే జరిగింది ఇక సబ్జెక్టుల వారీగా జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం అనేటువంటివి చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒక్కో సబ్జెక్టులో అంటే రెండు పేపర్లలో వచ్చినటువంటి మార్కులను కలిపి పాస్ మార్కులను పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో పరీక్ష సమయం అనేటువంటిది రెండున్నర గంటలు ఉంటుందన్నమాట సో దీనికి అదనంగా ప్రశ్నపత్రం చదివేందుకు పది నిమిషాలు సో సమాధానాలు అనేటువంటివి సరి చూసుకునేందుకు మరో ఐదు నిమిషాలు అనేటువంటివి కేటాయిస్తారు ఇక సమాధాన పత్రాలు అనేటువంటివి గతంలో లూజ్ షీట్లు అనేటువంటివి ఉండేవి సో దానివల్ల కాపీకు ఆస్కారం ఉండేదని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎయిటీన్ పేజెస్తో కలిగినటువంటి బుక్లెట్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఇక విద్యార్థుల్లోని విజ్ఞానాన్ని పరీక్షించేలా ప్రశ్నపత్రాన్ని రూపొందిస్తారండి మూల్యాంకనం పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తారనేటువంటి ఒక మాట అనేటువంటి మనకు చెప్పడం అయితే జరిగింది ఇక కొత్త ప్రశ్నపత్రం అనేటువంటిది ఒకసారి గమనించేద్దాం మొదటి విభాగంలో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనేటువంటివి పన్నెండు ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఉంటాయి సో ఆరు మార్కు చొప్పున మొత్తం ఆరు మార్కులు అనేటువంటివి ఉంటాయండి రెండవ విభాగంలో సింపుల్ ఆన్సర్స్ అనేటువంటివి ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఉంటాయి సో ఒక మార్కు చొప్పున ఎనిమిది మార్కులు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఇక మూడవ విభాగంలో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎనిమిది ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఉంటాయి రెండు మార్కుల చొప్పున పదహారు మార్కులు అనేటువంటివి వీటికి అలాట్ చేయడం అయితే జరిగింది నాలుగవ విభాగంలో ఎస్సీ ఆన్సర్స్ అనేటువంటివి ఐదు ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఉంటాయండి ఇక వీటికి నాలుగు మార్కుల చొప్పున ఇరవై మార్కులు అనేటువంటివి వీరు కేటాయించడం జరుగుతుంది ఇక ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి మోడల్ పేపర్స్ అనేటువంటివి మనం రెడీ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ యొక్క ఛానల్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మోడల్ పేపర్స్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అనేటువంటివి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి ఇక సబ్జెక్ట్ వైజ్ కలిగినటువంటి మోడల్ పేపర్స్ అనేటువంటివి మనకు ఈ యొక్క లింక్స్ నందు కలిగి ఉన్నాయి సో ఎవరైతే ఈ యొక్క మోడల్ పేపర్స్ అదేవిధంగా బ్లూ ప్రింట్ కావాలనుకుంటారో కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కలిగి ఉన్నటువంటి లింక్పై క్లిక్ చేసి ఈ యొక్క మోడల్ పేపర్స్ను సబ్జెక్ట్ వైజ్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక అదేవిధంగా బ్లూ ప్రింట్ కావాలన్నట్లయితే కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకునేటువంటి ఆస్కారం అయితే కలదు సో ఇదండి ఈరోజు పదో తరగతి విద్యార్థుల కోసం ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం అయితే జరిగింది ఇక పనిని ఇటువంటి విద్యా మరియు అదేవిధంగా ఉద్యోగ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్ నందు మీరు పొందాలన్నట్లయితే మన ఈ ఎడ్యూఎంప్లైన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర